Rolled metal roofs of copper and zinc have been used for about 400 years. Copper is often seen on blocks of buildings with mansard roofs. In the 1860s, metal roofs became popular in house building. Especially, the flat parts of Copenhagen roofs are roofed with zinc. Metal roofs can be adapted to roof surfaces in various forms and are therefore a good solution for dormers, turrets and spires. Zinc and copper roofing were first produced in sheets of 1 times 2 meters. From that came the most used sheet size of 66.6 times 100 centimeters for roofing. To assemble the sheets, tacking solutions were developed to fasten the sheets with one another. Here we see the replacement of a copper roof that started leaking after a storm. As water had seeped into the wooden underfloor, it had rotted and now everything has to be replaced. A new underfloor of rough boards has been laid. It's important that the rough side is turned upwards so that condensation of moisture can be ventilated out. The wood must not be impregnated, as this will corrode the roof. Here are the six meter long copper rolls that have been prepared in the workshop. The sheets are delivered in pieces of one meter, which are clenched and bent so they are ready for tacking. The joinings are filled with umber putty and braces are placed in the flange before the sheets are tacked together. The work is finished in the workshop and the sheets are ready to be put onto the roof. Ja, vi er ved at skifte taget efter en stormskade øh, på, en, på en ejendom herinde. Og her er vi i gang med at rejde op til en fals, som jeg lige vælger at køre to gange. Tanken er målet af, så den, så den er lavet til en højhage. Haften går så ind og låser taget, og det, det er taget faktisk sidder fast i. Jeg vil sige, at haften skal helst ikke sidde her, hvor vi har en, en tværfalds liggende. Så den skal helst være forskudt af tværfaldsen. Vi har her en streg at køre efter for at have rettet taget op, så vi kan få en lige rykning deroppe, fordi der er lidt luft imellem brædderne heroppe. Jeg har så billedet af tværfaldsen, der skal sidde her, den modsatte bane her. Så jeg har et punkt her at gå efter. Så her nu der blevet rullet ud og kantet op til fals, og så er man klar til næste bane igen. Her har vi noget af det værktøj, vi bruger til at slå sammen. Vi har en hammer her, en falsehammer her, og så har vi noget falsjern, vi slår kanterne rundt med. Og så har vi noget kileværk her, vi har en trækile og noget aluminiumskile her. Og så har vi en, selvfølgelig en saks, der ligger her. Ja, så de er selvfølgelig lagt an, så der er omkring 3-5 mm luft imellem her. Jeg vil selvfølgelig starte med at kile den til her. Reden, så den ligger pænt, inden jeg begynder at falde den. Og så starter jeg med at slå tværfalsen her. Og så bruger jeg en trækil til at køre den efter med her. Nu har vi her haft kile i lavhagen til her og sat haften på og klippet til, så den er faktisk klar på den her side her. Så tager vi den anden side der, hvor den høje fals er, og den kiler vi selvfølgelig også til. Nu er hele banen så kilet klar, og hafterne sidder ordentligt og trukker ordentligt an. Now the tacking itself begins. First, the high fold is tacked over the low fold.
Here, the low and the high fold are tacked together. It's called a single folded joint. Then, a single welt is made. It's hammered together into a double welt. A final wedging is made so that the welt is sharp and perfect. The hip is the place where the roof surface and the gable surface meet. Her er vi så nået til graden, og vi har monteret selve valmen først, på grund af at den skal have den korte side, at der hvor vi falser, den skal være højere på den her side. Derfor er det nemmere at montere den først. First, the base of the roof must be closed, and the redundant material is cut off. Tacking is now done, as seen here. Så svækker vi for ikke at få for mange materialer, når vi skal dobbeltfalse næste gang. The long welts must be flattened before the hip tacking can be done. Nu har vi været nede og hentet en stor dæktang. Så nu trækker vi op til graden. Og her ved langfalsen, der vælger vi lige at kile den lidt for at hjælpe den lidt på vej, så vi ikke får ødelagt den med dæktang. Så får jeg altid at gribe ekstra på, når du kiler, for ellers vil den bare stå og hoppe op igen. Jeg skal have ombre ned i, så jeg vil at tage skaljernen lige at køre efter og åbne igen. Det hedder også at klippe det overskydende flæsk af. Principperne er det samme som på langfalsen, men gratfalser og skotteranfalser og sådan noget laver vi altid en centimeter højere. Det er så langfalsen, der er kommet to gange med rundt her. Og det er det første stykke, der er slået sammen her. Så er det sådan set bare derude af. Nu skal vi se, at have lukket det sidste af tagfoden her. Og vi starter med hjørnet her på garten for at lukke den rundt. Og så lukker vi det sidste her med tagfoden. Så, og så skal vi bare klemme den sammen. Det er kovertaget, der så får fat i det, i det dobbelt fodblik, der så sidder, så man lige så får, får afsluttet taget hernede i foden. Measuring, laying and tacking a copper and a zinc roof is done according to the same basic principles. Minor damages can be riveted, soldered or patched with new metal sheets. Copper roofs patinate in a natural process and change from a reddish to a darker brown color. This is a layer that protects against corrosion, and after some 40 years, the roof changes again to the green patina that we know from many old buildings. Often, it's the details in a building that are brought out with a covering of copper and zinc solutions, which plumbers have refined and carried out for generations. The unique details accentuate the character of the building, and this is why it is important to renovate the roof correctly so that the architectonic and original expression of the building can be maintained for future generations. <laughs>